안녕하세요 아리입니다 무더위가 찾아오니 여름이 시감나기 시작해요 올해는 또 얼마나 더울지 빨리 겨울이 오고 크리스마스가 왔으면 좋겠습니다 무튼 뭔가 기분까지 시원해지면서 재밌는 거 없을까 생각하다가 2년 전쯤부터 너무 만들어 보고 싶었던 젤리성 케이크가 반짝 생각났어요 팬분들을 만나면 대다수가 부시드 노엘 통나무 케이크를 정말 재밌게 봤다고 하시더라고요 그렇다면 울창한 자연 푸른 바다와 섬을 리얼하게 묘사한 오늘 아이템도 마음에 쏙 드실 것 같습니다 올 여름 피사는 시원한 젤리섬으로 떠나봐요 그럼 오늘도 아이디어 탕탕 쿠킹 시작 슈 오늘의 재료 비슷한 계열인 머메이드 젤리 케이크는 아기자기하고 아담한 느낌이었다면 오늘은 좀더 현실감과 생동감이 넘치는 빅사이즈의 케이크입니다 먼저 케이크 시트 이 시트는 노른자 파운드 케이크의 영상 레시피고요 가루 일부를 코코아 파우더로 대체해서 초코 파운드 케이크로 구워 준비를 했습니다 2호 2개 1호 하나로 준비를 했어요 빅사이즈니까 시트도 많이 필요하죠 샌딩 및 아이싱에 필요한 가나슈 재료 다크 가나슈고요 플라스틱 초콜릿 초콜릿 공예에서 주로 쓰이는 초콜릿 장식인데요 초콜릿을 반죽 형태로 만들어서 여러 가지 모양을 빚을 수 있기 때문에 데코할 때 많이 많이 사용됩니다 오늘 만드는 방법도 같이 보여드릴게요 투명한 바다 젤리 재료 오늘 사용된 식용 색소들 어, 사실 이거보다 더 색소가 쓰일 것 같긴 한데 만들면서 보여드리도록 할게요 바다 젤리를 만들 때 필요한 무스리 거품기 나인드 믹서 주거 믹싱볼 그럼 시작! 먼저 생크림을 김이 날 정도로 데운 뒤 다크 초콜릿을 넣어 부드럽게 녹여주세요 부드럽게 잘 녹으면 넓은 용기에 펼쳐 표면 랩핑한 후 냉장실 1시간 둡니다 미리 슬라이스 해둔 시트에 잘 굳은 가나슈를 얇게 펴발라 샌딩합니다 크림보다 가나슈가 훨씬 고정력이 좋고 단단해서 디자인하기가 수월해요 이 케이크 시트로 해저부터 바다 위에 섬까지 만들 거기 때문에 최대한 높게 쌓는 걸 추천합니다 가나슈가 단단하게 굳도록 잠시 냉동실에 10분 둘게요 시작 슈! 냉동실에서 잘 굳은 시트를 섬 모양으로 디자인해 볼게요 예쁘고 반듯하게 자르기보단 무심한 듯 거칠게 조각 내고 다듬어 주세요 자연스러운 연출을 위해서 어떻게 디자인하든 멋지게 나올 거예요 여긴 물고기들이 다니는 해저 동굴입니다 통로도 여러 개 뚫어 줄게요 심해 사진 찾아보는 걸 좋아하는데 오늘 그 경험이 빛을 발하는 것 같아요 해저 지형은 끝났고 이제 산봉우리 두 개를 만들어 볼게요 가나슈를 시트 전체에 예쁘게 바르기보단 역시 덕지덕지 거칠게 발라주세요 슥슥 바르는 느낌보단 찹찹 때리듯 가나슈는 젤리물로부터 시트를 보호하는 방패 역할이기도 해요 최대한 이렇게 덕지덕지 이렇게 치덕치덕 발라주셔야지 자연스러운 느낌이 살아납니다 일단 가장 중요한 거는 빵 시트가 보이지 않도록 빈곳 없이 꼼꼼하게 가나슈로 메워주는 게 가장 중요해요 네, 나중에 젤리물을 채울 때빈 곳이 있으면 그쪽으로 젤리물이 새어 들어가서 무너질 수 있기 때문에 빈틈없이 해주셔야 됩니다 자 이제 냉장실에서 1시간 정도 단단하게 굳혀준 다음에 작업하도록 할게요 사용할 만큼의 녹인 카카오 버터에 화이트 식용 색소를 섞어 분사해 볼게요 이 작업은 옵션인데요 전체적으로 흑갈색 한 톤인 것보다 살짝 음영을 주면 공간감이 살아서 더 지형이 자연스럽게 느껴져요 나중에 젤리물을 부으면 살짝 굼절돼서 바닷속 그림자처럼 보인답니다 그리고 작은 붓을 이용해 녹인 화이트 초콜릿을 곳곳에 찍어 발라줍니다 냉장실에 잠시 둡니다 그동안 장식용 초콜릿과 젤리물을 만들어 볼게요 
화이트 커버처 초콜릿을 전자레인지에 녹인 뒤 물엿을 넣고 주걱으로 섞습니다 금방 이렇게 덩어리 형태가 되는데요 장갑을 끼고 덩어리를 꼭꼭 쥐어짜듯 반죽하면 이렇게 카카오 버터가 분리가 됩니다 여기서 너무 오래 쥐어짜면 많이 건조해져서 모양 빚기가 쉽지 않기 때문에 적당히 짜내어 주는 게 포인트예요 이렇게 만든 뒤 랩질하여 하루 숙성해서 사용합니다 그래서 저는 전날 미리 만들어 뒀어요 짠 조금 떼어내서 바다버섯부터 만들어 볼게요 반죽을 동그랗게 빚은 뒤 끝이 둥근 스틱으로 가운데를 꾹 눌러줍니다 가끔 힐링하고 싶을 때 심해 게임을 하는데 거기서 본 바다버섯을 모티브로 만들어 봤어요 빨간색 초콜릿 색소로 조색한 뒤 이번엔 붉은색 탁자 산호를 만들어 볼게요 이번엔 파란색 따개비입니다만 생각보다 만들기가 좀 어렵더라고요 따개비를 가장한 이상한 이름 모를 무엇이 되었습니다 진짜 바다 콘텐츠에 이 몰드는 빠지지가 않네요 조개들은 그냥 초콜릿으로 만들었어요 왕 크니까 왕 좋다 가루 젤라틴에 물을 붓고 잘 섞은 뒤 10분 이상 충분히 불려줍니다 물에 설탕을 넣고 중약불로 끓인 뒤 불려둔 가루 젤라틴과 레몬즙을 넣어 잘 섞습니다 파란색 식용 색소를 소량 넣어 잘 풀어주세요 실온에서 미지근해질 때까지 천천히 식혀주세요 젤리브를 높게 채워야 돼서 무스링에 높은 무스띠를 둘렀고요 테이프로 단단히 고정시킵니다 케이크 바닥면에 랩을 감싸 올려 다시 한번 테이프로 완벽히 고정시켜주세요 이제 깔때기를 사용해 완벽히 식은 젤리물을 부어줍니다 냉장실에서 4시간 이상 굳힙니다 아, 무거워. 진짜 무거워요 이거 진짜 와 어쨌든 젤리가 정말 잘 굳었습니다 네 여러분 진짜 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 조금 아쉬운 게 있다면 따개비 초콜릿이 좀 녹아내렸어요 젤리물을 부을 때 너무 급하게 부었나 봐요 제거를 해봅시다 오래 기다렸다 정말 오래 기다렸다 와 멋있다 아 그리고 여기 구멍 뚫은 데도 잘 보여요 굉장히 신비로워 보여요 이제 진짜 마지막 섬을 꾸며 볼게요 실온에 둔 계란에 설탕을 넣고 뽀얗게 거품 내고요 박력분과 베이킹 파우더를 채쳐 넣은 뒤잘 섞습니다 잘 섞인 반죽은 종이컵에 3분의 1 정도 나눠 담고요 초록색 소를 넣어 조색한 뒤 전자레인지 50초면 끝! 종이컵을 분리해 조금씩 뜯어냅니다 그리고 섬에 톡톡 올려주면 끝이에요 따로 접착을 하지 않아도 잘 붙어요 젤리 섬 케이크 완성! 태평양 한가운데 어느 누구의 발길이 닿지 않는 미지의 섬을 상상해서 만들었는데 어떤가요? 
이 생동감 넘치는 에메랄드 바다 표현 가까이서 봤을 땐 수면 위로 스키스쿠버 다이빙 하는 것 같아요 실은 제가 그 신의의 미스테리하고 신비한 느낌을 굉장히 좋아해요 뭐막 너무 깊으면 좀 무섭긴 하지만 심해 공포증은 없어서 그 으스스한 느낌조차 기묘하더라고요 그래서 이 해저에서만 볼수 있는 지형을 꼭꼭 표현하고 싶었어요 아 제리바다에서 수영하고 싶다 자 빠지면 섭섭 발 슬라이스 타임 가봅시다 갑니다 아 아까워 바다를 한 조각 내고 있어요 여러분 나겜이 잘라낼 거야. 짠. 우와. 우와. 여러분. 우와. 어떤가요? 바다를 해부한 이 모습은 조각 내니까 이제 좀 디저트 같은 느낌이 드네요. 잘 먹겠습니다. 제리랑 시트는 따로 먹어야겠어요. 젤리 케이크 하면 빠질 수 없는 머메이드 예쁘고 귀여웠지만 아주 조금 아쉬운 부분도 있었어요 1호 사이즈라고 해도 생각보다 조그맣고 공간도 좁다 보니까 제 욕심의 10분의 1 정도로 줄여가지고 표현한 거였거든요 이번에 젤리 섬으로 큼직큼직하게 만들면서 그때 미련이 확 풀리는 것 같습니다 왕 크니까 왕 좋다 특히나 이 섬을 표현한 데코레이션들 조금만 힘을 빼서 가볍게 터칭해도 너무 디테일하지 않아도 이 자연 모습 그대로 표현이 잘 되니까 마치 장인이 된 느낌이랄까? 여러분도 젤리섬 케이크로 나만의 파라다이스 아일랜드를 디자인해보세요! 자! 오늘 제가 이렇게 만든 젤리섬 케이크 어떠셨나요? 마음에 드셨다면 영상 하단에 좋아요 버튼 꼭 부탁드리고요 아직 아리키친 구독 중이 아니시라면 구독도 꼭 부탁해요 그럼 여러분 우리 다음 영상에 또 만나요! 안녕!